Hi everyone, kumusta kayong lahat? May bagong lesson na naman tayo at ito ay tungkol sa rounding off numbers. So rounding off numbers, meron tayong dalawang rules that is round up and round down or remain. So ang round up, if the digit is 5 or more or 5, 6, 7, 8, 9, add 1 to the number you are rounding. Then make 0 all the number to its right. So ibig sabihin, Kapag ang number na <clears throat> sinusundan ng iyong number na i-round off is more than 5 or that is 5, 6, 7, 8, 9, ang gagawin mo sa number na iyong i-round off is dadagdagan mo siya ng 1 and then pagkatapos lahat ng number na nasa kanyang right side is gagawin mong 0. Then ang round down or remain if the digit is less than 5 or 4, 3, 2, 1, 0. So ito yung mga number na less than 5. Remain the number you are rounding then make zero all the number to its right. So, ibig sabihin kapag ang susunod na number sa iyong i-round off is 4, 3, 2, 1, 0, ibig sabihin is mananatili ang iyong number na i-round off pagkatapos gagawin mong zero lahat ng number na nasa kanyang right. So, ngayon, i-a-apply na natin ang ating natutunan. So, meron tayo ditong rounding off to the nearest 10, to the nearest 100, and to the nearest 1,000. So, ang gagawin natin muna is ang 10. So, it meron tayong 71, 966, and 1,343. Tatandaan natin na ang 10th place ang ating era round off. So, nasa 10th place yung titingnan natin. Number 1, ano yung nasa 10th place natin? Si 7. So, ibig sabihin, titingnan natin kung ano yung kasunod na number ni 7. So, ang kasunod na number ni 7 is 1. So, 1, ibig sabihin is round down tayo or remain. So, ibig sabihin mananatili si 7 and then si 1 is magiging 0. So, 71 kapag i-round off natin, magiging 70. Number 2, 966. So, ang i-round off natin is si 10th place. Si 10th place is itong nasa gitna. Si 6 kasi 1, 1's, 10's, 100. So, 10th place. And then, titingnan natin ang nasa right side ni 6. So, ang nasa right side ni 6 is si 6. So, ibig sabihin dahil more than 5 siya, round up tayo or magdadagdag tayo ng 1 dito kay 6. So, si 6 is magiging kukopyahin natin si 9, and then si 6 is magiging 7. Pagkatapos, ang number na nasa right side ni 6, which is 6, is magiging 0. So, 966 kapag i-round off natin to the nearest 10 is magiging 970. Another example, 1,343. So, ang 10th place natin is si 4. Ang kasunod ni 4 is 3. So, ibig sabihin is round down tayo or remain. Kukopyahin natin muna si 1 at si 3. And then pagkatapos si 4 is remain siya. Kasi 3 ang kasunod niya. So 4. And then ang sa right side ni 4 is gagawin natin 0. So 1,343, i-round off natin to the nearest 10 is magiging 1,340. Last example sa ating 10th place. So 58,109, ang nasa 10th place natin is si 0. So, ibig sabihin si 0 ang ating i-round off. Titingnan natin kung ano ang kasunod ni 0. Ang kasunod ni 0 is 9. So, ibig sabihin round up tayo or dadagdagan natin ng 1 si 0. So, kukopyahin muna natin yung number na nasa left side. So, 58, 1. And then si 0, dadagdagan natin ng 1. So, 1 plus 0 equals 1. And then si 9 is gagawin natin 0. Ayan. So, ang sagot sa 58,109, round off to the nearest 10 is 58,110. Sa nearest 100 naman tayo. So, ibig sabihin ang nasa 100's place ang i-round off natin. Example number 1, 966. So, ang nasa 100's place natin is si 9 kasi 1's, 10's, 100's. So, si 9 yung i-round off natin. Titingnan, na, titingnan natin kung ano yung kasunod ni 9. So, ang kasunod ni 9 is 6. So, more than 5 siya. Ibig sabihin, magdadagdag tayo ng 1 kay 9. So, si 9 is magiging 10. And then, ang gagawin natin is gagawin natin 0 lahat ng number na nasa right side ni 9. So, 1, 2. Dalawang number sila. So, ibig sabihin, meron tayong dalawang 0. So, 966, i-round off natin to the nearest 100 is equal to 1,000. Next example, 1,343. So, ang i-round off natin is nasa 100's place. At ang nasa 100's place natin is si 3. So, kopyahin natin si 1. Si 3, ang kasunod na number niya is 4. So, ibig sabihin round down kasi below 5 siya. So, ang round down is remain natin si 3. And then, ang number na nasa right side ni 3 is isa, dalawa. Gagawin natin 
zero. So, meron tayong dalawang zero. So, si 1,343, i-round off natin sa nearest hundred is magiging 1,300. Number three, 58,190. So, ang hundreds place ang i-round off natin, which is 100. And then, kopyahin natin yung nasa left side niya. So, si 1, ang kasunod ni 1 is 9. Ibig sabihin, round up tayo kasi more than 5 ang kanyang kasunod. So, ibig sabihin, magdadagdag tayo ng 1 dito kay 1. So, 1 plus 1 equals 2. And then, i eh, 0 natin ang number na nasa kanyang right side. So, 1, 2, ibig sabihin, dalawang 0. So, ang 58,190, kapag i-round off natin sa nearest 100, is magiging 58,200. Last example sa ating nearest 100, so 504. Ang nasa 100's place natin is 5, at titingnan natin ang kanyang nasa right side, so ang right side niya is 0, ibig sabihin round down or remain. So, ibig sabihin mananatili si 5, and then gagawin natin 0 lahat ng number na nasa kanyang right side. So, ilang number ang nasa kanyang right side? Isa, dalawa. So, dalawang 0 ang idagdag natin. So, 504 round off to the nearest 100 is equal to 500. Next is rounding off to the nearest thousand. So, nasa thousand na tayo. Meaning, ang nasa thousands place yung i-round off natin. So, example number 1, 1,343. So, ang nasa thousands place natin is si 1. So, ang gagawin natin is titingnan natin ang nasa right side ni 1. Ang nasa right side ni 1 is 3. So, ibig sabihin round down or remain tayo. So, mananatili si 1. And then, pagkatapos, gagawin nating 0 lahat ng number na nasa kanyang right side. So, ilang number ang nasa kanyang right side? 1, 2, 3. So, ibig sabihin tatlong 0 ang idagdag natin. So, 1,343 round off to the nearest thousand is equal to 1,000. Next example, 58,590. So, ang i-round off natin is ang nasa thousands place, which is 8. So, ang gagawin natin, kopyahin muna natin si 5. And then, si 8, titingnan natin ang nasa kanyang right side. So, si 5 ang nasa right side. Ibig sabihin, ang gagawin natin is round up or dadagdagan natin ng 1, si 8. So, si 8 is magiging 9. And then, ang gagawin natin sa mga number na nasa kanyang right side is gagawin natin 0. So, 1, 2, 3. Dadagdagan natin siya ng tatlong, tatlong 0. So, 58,590 round off to the nearest thousand is equal to 59,000. Another example, 2,701. So, si 2 ang nasa thousands place. Titignan natin ang nasa right side. Ang nasa right side is 7. Ibig sabihin, round up tayo or magdadagdag tayo ng 1 kay 2. So, 2 plus 1 equals 3. And then, ang nasa right side ng na mga number is gagawing 0. So, 1, 2, 3. Dagdagan natin ng tatlong 0. So, 2,701 round off to the nearest thousand is equal to 3,000. Plus example tayo, 38,190. So, ang nasa thousands place natin is si 8. So, si 8, ang nasa kanyang right side is si 1. So, kopyahin natin si 3. So, 8 dahil 1 ang nasa right side niya, ibig sabihin round down or remain. So, mananatili si 8. Mananatili si 8. Pagkatapos, titingnan natin kung ilang number ang nasa right side. So, 1, 2, 3. Pagkatapos, gagawin natin silang 0. So, tatlong 0. So, 1, 2, 3. Ibig sabihin, 38,190 round off to the nearest thousand is equal to 38,000. That's all for today's video, guys. See you on our next lesson. Bye!